வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோல வந்து இப்ப நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வீட்டுல நம்ம வந்து பைக்கை கழுவலாமா அப்படின்னு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு தாராளமா நம்மளுடைய பைக்கை நம்மளே கழுவி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா பைக் அடிக்கடி நீங்க கழுவுனீங்க அப்படின்னாலுமே வெளியில கொடுத்து கழுவுனீங்கனாலும் பண ரீதியா பிரச்சனைகள் வரும் ரெண்டாவது வந்து அடிக்கடி நம்ம கொடுத்து கழுவ முடியாது ஒரு பைக்கை ஒரு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு மாதிரி சர்வீஸ் விடுறீங்கன்னா சர்வீஸ் விடுறப்ப ஷோரூம்ல விட்டு கழுவுனாலும் சரி இல்லை வெளியில மெக்கானிக்டை கொடுத்து அவங்க வாட்டர் வாஷ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அது மூணு மாசத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை தாண்டி பைக்கை எத்தனை நாளைக்கு ஒரு முறை கழுவலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய பயன்பாடை பொறுத்து நீங்க வந்து ஒரு மழை அதிகமா பெய்யக்கூடிய இடத்துல இருக்கீங்க இல்ல தினந்தோறும் அதிகமான டிராவல் யூஸ் பண்றீங்க ஒரு வந்து மார்க்கெட்டிங் ஜாப்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து கழுவுங்க இல்ல அதெல்லாம் இல்ல நான் வந்து டெய்லி ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் போவேன் காலையில போயிட்டு ஈவினிங் வருவேன் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் மாசத்துக்கு ஒரு முறை நீங்களே வந்து கழுவி வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி பைக்கை நீங்க கழுவும் போது ஒரு சில டிப்ஸ் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நான் வந்து சொல்றேன் பைக்கை நம்ம கழுவும் போது வெளிப்புற தோற்றத்தை வெளியில அந்த ஃபேரிங்ஸ் அந்த இடங்கள்லாம் கழுவிடுவோம் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடிய இடங்கள் அப்படிங்கிறப்ப ஃப்ரண்ட் மட்கார்டு அந்த வீலுக்கு மேல வரக்கூடிய பகுதி அடுத்து இன்ஜின் இன்ஜின் காம்பௌண்ட் காம்பௌண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இடுக்கு மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குமா அப்போ அந்த இடத்துல சரியாக கழுவ மாட்டோம் பின்னாடி மட்கார்டு அதை சரியாக கழுவ மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல வந்து ப்ரெஷராக வச்சு ஹோஸ் வச்சு தண்ணி என்ன கொஞ்சம் அடிங்க மட்கார்டை கழுவும் போது சைடு கீழேருந்து தண்ணி வந்து ப்ரெஷராக வந்து அடிங்க அப்போ தான் போகும் ஏன்னா வந்து ஒரு ஷோரூம்ல கழுவும் போது அவங்க வந்து ப்ரெஷராக அடிப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் நம்ம வீட்டில் இருக்காது பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரெஷராக அடிங்க ஒரு பழைய துணி வச்சுக்கிட்டு அங்கே இருக்க சேர்லாம் இருந்துச்சு ஏன்னா இன்ஜின் இன்ஜின் கீழே இன்ஜின் கார்டு இருக்கும் அந்த இடங்கள்லாம் அதிக சேராக இருக்கும் அந்த இடங்களை வந்து நல்லா கழுவுங்க அடுத்த விஷயம் வந்து வீல் வீலுன்னு வரும் பொழுது வீல ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் நீங்க ப்ராப்பரா கழுவி சுத்தமா வச்சிருந்தாலும் வீல் பார்க்க நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா வீல்ல வந்து தேவையில்லாத கரைகள் ஏன்னா வீல் வந்து சேர அதெல்லாம் அதிகமா படக்கூடிய ஒரு பகுதி ஸோ வீல சரியா கழுவ மாட்டோம் ஸோ வீல வந்து சரியா வந்து கழுவிக்கோங்க அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா மிரஸ் மிரஸையும் வந்து கரெக்டா கழுவி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா செயின் செயினை கழுவும் போது ப்ரெஷரா தண்ணியை மட்டும் அடிக்காம ஒரு பழைய துணி வச்சுக்கிட்டு செயின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கசடு அழுக்கு எல்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஐடியில வந்து பைக்க வந்து ஓட விட்டுட்டு ஒரு துணியால கசடு எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷரா வந்து தண்ணி அடிச்சு செயின் நல்லா சுத்தமானதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா செயின் லூப் வந்து அப்ளோ பண்ணு அப்ளை பண்ணுங்க ஈரமா இருக்கும் போது லூப் அப்ளை பண்ணாதீங்க நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் பைக்கை வாஷ் பண்ணிட்டு வெயில வச்சு காஞ்சதுக்கு அப்புறம் செயின் லூப் வந்து அப்ளை பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து ஒரு கழுவுறோம் அப்படின்னா சும்மா தண்ணி ஊத்தி கழுவிட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னாலாம் வந்து நல்லா இருக்காது செயின் விஷயத்துலயும் கூடுதல் கவனம் எடுத்துக்கோங்க செயினை நல்லா கவனமா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு சவுண்டு நாய்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வராம இருக்கும் அடுத்த விஷயம் நிறைய பேர் வந்து பைக்கை கழுவிட்டு அப்படியே ஈரத்துல போய் ஈரமா இருக்கும் வெயில போய் நிப்பாட்டிட்டு அப்படியே போயிருவாங்க திரும்பி அர்ஜென்டா வெளியில போறப்ப பைக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பைக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது நீங்க கழுவும் போது ஒரு வேலை வந்து அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எங்கேயாச்சும் ஒயரிங்லயோ எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா பைக் ஸ்டார்ட் ஆகாது அப்ப பைக்கை கழுவி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு முறை ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க இப்ப நீங்க வாஷ் பண்ற கடையில கொடுத்து பண்ணும் போது ஷோரூம்ல கொடுத்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை அவங்களே வந்து கரெக்டா பண்ணிருவாங்க வீட்டுல நீங்களா பண்ணும் பொழுது ஒரு முறை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியில போய் காய வைங்க அப்ப அந்த அந்த நேரத்துல ஸ்டார்ட் ஆகலாம் அப்படின்னா என்னங்கிறத முன்கூட்டியே நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ அதனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நீங்க வந்து கவனமா இருங்க அடுத்த விஷயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷாம்பு வந்து யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து நார்மலா தண்ணி மட்டும் ஊத்தி கழுவாம ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி கழுவுனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பைக்கு அந்த ஷாம்புங்கிறப்ப நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷாம்பு எதுவும் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆட்டோமொபைல் ஷாப்லயே வந்து கிடைக்கும் அடுத்து கழுவி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வெயில காய வச்சதுக்கு அப்புறம் பாலிஷ் வந்து அப்ளை பண்ணுங்க பாலிஷும் வாங்கி வீட்லயே வந்து வச்சுக்கோங்க பாலிஷ் வந்து எந்த பாலிஷ் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் ஒரு சில பாலிஷ் வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் பேனல் முன்னாடி ஸ்பீடோமீட்டர் அந்த இது வந்து டிஜிட்டல் இருந்துச்சுன்னா அங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதனால அந்த மாதிரி இடங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து பாலிஷ் வந்து அப்ளை பண்ணாதீங்க மற்ற இடங்கள்ல வந்து நீங்க வந்து பாலிஷ் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்ல ஆரம்பிச்சு எண்ட் வரைக்கும் ஒரு ஒரு பாகத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வீட்லயே நீங்க வந்து கழுவி வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் பைக் வந்து கரெக்டா நம்ம வெளியில சர்வீஸ் கொடுத்த மாதிரி ஆயிரும் ஸோ ப்ராப்